before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello dear viewers welcome to english hospital 24 channel i hope all of you will be benefited from this lesson and it is the part of my lesson free hand writing practice and spoken help and after watching this video you will be able to write any english quickly correctly and fluently and you will also be able to speak english with your partners with your friends and with your colleagues so this is the basic of spoken english and before going to write anything correctly or before going to speak english fluently you must be able or you must enrich or you must be strong in your basic level so this is the basic lesson for freehand writing and spoken help and after my previous lecture i have decided to make video by step by step that's why you can be benefited with this lesson and for this lesson i will show you how to apply tense in the sentence and in translation from bengali to english and how you will have to build up a english sentence correctly so i will use bangla also for my students or for your benefit this is the bangla sentence amra proti bochor koksbazar berate jai ekhon je bishoy ti mone rakhte hobe which is important is that subject will be first but verb will be next of subject in bengali sentence verb stays or verb is at the end of the sentence bangla bakke sheshe thake holo verb kintu jokhon english te toiri korte hobe kono sentence jodi seti assertive hoy tale prothomei ashbe subject subject bolte amra buji je kas kore othoba jar somporke bola hoy to ekhane proti boshor koksbodar berate jay kara amra jai सो एखे हमें सबजेक्ट तेल प्रथम से ही सबजेक्ट बस हलो बस भार्व तो ये टेंसर प्रयोग की देखो धापे धापे प्रथम एखे देखो जो प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंसर सेंटेंसगुलो क्यों क्यों तैरिरा जाए तो ये प्रथम लिखल उइ तर हे बेड़ाते जा प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंस हो जो काजगुल कमनलि यूजुअलि जेनारे थी साधारण जो काजगुलो करी तेल एखे हमारे प्रति बचर जदि को रेगुलरलि करी से हलो इंडिफिनेट टेंसर मध्य पड़े तो बेड़ाते जा तो ये को क्रियाारे जो ते थे तक से नन फाइनिट हो जाए क्रियाारे जो ते थे तक से नन फाइनिट हो जाए तो ये एक् मूल जो भार्व टेबल से जी जी बोलते हलो गो और जे भार्वर सब शेषे ते थे से ही भार्वटर पूर्वे टू बस करते हैं बेड़ाते जावर इंग्लिश हे भिजिट उइ गो टू भिजिट तेल आर को क्रिया शेष ते थे तक से ही क्रिया नन फाइनिट दैट मीस असमपिक क्रिया हो जाए से क्षेत्र में से ही भार्वटी लेखार पूर्व टू बसा जाए से भार्वटर बेस फर्म व्यवहार करते हैं तो ये मूल भार्वटी हे गो उइ गो टू भिजिट एपर हल हमें कथाय जा स्थान टेबले लिखते परि तेल उइ गो टू भिजिट कक्सबार कक्सेस जार एपर हलो ये प्रति बचर यब्दगुलो हलो एड भार्व एवरी उक एवरी इयर एवरी मान्थ रेगुलरलि नर्माली अकेशनलि अलवेज अफेन एगुल हे एड भार्व एड भार्वगुलो शेषे लिखब प्रति बचर बोलते बोझा एवरी एवरी इयर एवरी इयर तेल एक इंगरेजी वाक्य के क्यों बांगल् करते हैं आर क्यों बांगला वाक्य के इंगरेजी करते हैं से ही विषय क्लियर करार चेषा कर जो इंगरेजे वाक्य क्रिया थे शेषे क्योंकि बांगल् हलो आस सरि जो बांगला थे शेषे क्योंकि इंगरेजी कर ले तक से आसो सबजेक्टर पर ही तो इंगरेजी जो सेंटेंस जो एसार्टिव सेंटेंस करी तक प्रथम आसें सबजेक्ट तपर हलो भार्व तेल भार्व जो फाइनिट भार्व से हलो प्रथम आसें जो नन फाइनिट भार्व थे से पढ़े उइ गो टू भिजिट कक्सटेज बजार एवरी इयर दें नम्बर टू तुम्हरा कि प्रति बचर बेड़ाते जाओ तुम्हरा कि प्रति बचर कक्स बजार बेड़ाते जाओ एर आगे हमें एक भिडियो तो देखिए 
কখন ইন্ডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্সকে কোন অক্সিলি ভার ব্যবহার করে ইন্টারগ্রেট করতে হয় তো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের কোনো সেন্টেন্সকে যদি ইন্টারগ্রেট করতে হয় তখন ডু অথবা ডাজ বসাতে হয় যদি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় তাহলে ডাজ বসাতে হয় যদি সাবজেক্ট প্লুরাল হয় তাহলে ডু বসাতে হয় তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তোমরা তোমরা বলতে অবশ্যই প্লুরাল তাহলে এখানে বসবে ডু তোমরা কি যাও তাহলে এই ডু এবং ডাজের পরে আসবে মূল ভার্বের বেস ফর্ম তাহলে এখানে মূল ভার্ব হচ্ছে যাও তাহলে ও সরি তার আগে সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে তো এখানে এই অক্সিলি ভার্ব হলো আসবে সাবজেক্ট তাহলে তোমরা ডু ইউ তারপর হলো ভার্বের বেস ফর্ম ডু ইউ গো তারপরে কোথায় যাও কি করতে যাও সেটা আমরা এখানে লিখতে পারি তাহলে ডু ইউ গো টু ভিজিট টু বসলো কারণ হচ্ছে যে এখানে ভার্বের শেষে তে আছে ডু ইউ গো টু ভিজিট কাকে দেখতে যাই ককসেস বাজার ককসেস বাজার প্রতি বছর এভরি ইয়ার এভরি ইয়ার এখানে কোশ্চেন মার্ক বসাতে হয় যেহেতু ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স তাহলে কোশ্চেন মার্ক ব্যবহার করতে হবে ডু ইউ গো টু ভিজিট ককসেস বাজার এভরি ইয়ার তাহলে আবার বলছি প্রেজেন্ট ইনিভেন্টেন্সের কোনো সেন্টেন্সকে ইন্টারগ্রেটিভ করতে হলে সেক্ষেত্রে সেন্টেন্সের শুরুতে ডু অথবা ডাজ বসাতে হবে যদি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় তাহলে ডাজ বসাতে হবে যদি প্লুরাল হয় সাবজেক্ট তাহলে সরি যদি ডু ই বসাতে হবে যদি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় তাহলে ডাজ আর যদি প্লুরাল হয় তাহলে ডু বসাতে হবে যদি সাবজেক্ট প্লুরাল হয় তাহলে ডু বসাতে হবে যদি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় তাহলে ডাজ বসাতে হবে তারপর আসবে হলো সাবজেক্ট এরপর হলো ভার্বের বেস ফর্ম দ্যাট মিন্স যে ভার্বটি থাকবে মূল ভার্ব ফাইনিট ভার্ব সেটির বেস ফর্ম মানে প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে ডু ইউ গো টু ভিজিট যদি নন ফাইনিট ভার্ব যদি থাকবে সেটা হলো এখানে বসাতে হবে না থাকলে তো যে অবজেক্ট বা এক্সচেঞ্জ যেটুকু থাকবে সেটা বসাতে হবে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে স্থান রয়েছে হলো কক্সিস বাজার এ ভিআর হলো অ্যাডভার্ব সেটা পরে বসাবো দেন কোশ্চেন মার্কটি ব্যবহার করে দিতে হবে তারপর হচ্ছে তারা কুয়াকাটা যায় না তাহলে এখানেও সাবজেক্ট প্রথমে বসবে যেহেতু এটা ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স হলো অক্সিলি ভার্ব প্রথমে বসে অথবা ডব্লিউ ইস ওয়ার্ড কিন্তু এটি হলো না আসে দ্যাট মিন্স নেগেটিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ এবং অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স দ্যাট মিন্স অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ এবং অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট শুরুতে বসে তাহলে এখানে তারা তারা বলতে দে তারপর হলো এখানে না যেহেতু রয়েছে যায় না আমি টেন্সের এর আগে লেকচার আলোচনা করেছি যদি লম্ব দ্যাট মিন্স ল ম থাকে তাহলে হলো পাস্ট টেন্স এবং ব থাকলে হলো ফিউচার টেন্স ল ম ব না থাকলে হলো যেটাকে বলি আমরা প্রেজেন্ট টেন্স তো এই প্রেজেন্ট টেন্সে আবার একটি কথা রয়েছে না এবং নি না নি না নি দিয়ে আমরা একটা মনে রাখবো না থাকলে হলো ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আর নি থাকলে হলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে এখানে না রয়েছে এটা হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্সকে নেগেটিভ অথবা ইন্টারভিউ করতে হলে অবশ্যই ডু অথবা ডাজ বসাতে হবে তাহলে এখানে যেহেতু দে প্লুরাল রয়েছে জন্য ডু বসবে দে ডু নট তারপর মূল ভার্বের বেস ফর্ম এখানে যায় যাই বলতে গো দে ডু নট গো কুয়া কাটা তাহলে কুয়া কাটা কোনো দিকে যদি আমরা যাই তাহলে অবশ্যই সেখানে তার পূর্বে টু ব্যবহার করতে হয় কোনো দিকে যদি আমরা যাই আই গো টু স্কুল তারপর আই গো টু মার্কেট এগুলো তাহলে দে ডু নট গো টু কুয়া কাটা তারা কুয়াকাটা যায় না তারা কি কুয়াকাটা যায় না এখন যদি আমরা এটাকে প্রশ্ন বোধক করি তাহলে এখানেও দেখতে পাচ্ছি না আসে তার মানে হবে প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্সের এবং ইন্টারগ্রেটিভ তাহলে ইন্টারগ্রেটিভ যদি হয় তাহলে কি বলবে ডু অথবা ডাজ এখানে তারা রয়েছে তাহলে এখানে ডু বসবে ডু এই যে না যেহেতু রয়েছে তাহলে নট ব্যবহার করতে হবে এখন আমরা নট এখানেও ব্যবহার করতে পারি সাবজেক্টের পরেও ব্যবহার করতে পারি ডু দে নট এটা একটু ভিন্ন রকম শোনায় তারপর সেন্টেন্সটি কারেক্ট আর যদি ডোন্ট দে গো টু এটা লিখি তাহলে আরও ভালো হয় যেটা আমরা লিখব তাহলে ডোন্ট দে তারপর হলো মূল ভার্বের বেস ফার্ম গো টু কুয়া কাটা ডোন্ট দে গো টু কুয়া কাটা অথবা ডু নট দে গো টু কুয়া কাটা সেটা লিখলে হবে মনে রাখতে হবে পারফেক্ট টেন্স ব্যতীত অন্য কোনো সেন্টেন্সের যদি নেগেটিভ করা হয় অথবা ইন্টারগ্রেটিভ করা হয় সেক্ষেত্রে মূল ভার্বের বেস ফর্ম বসে অনলি পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে থার্ড যে ফর্ম পার্টিসিপ সেটাই থাকে কিন্তু এছাড়া পারফেক্ট টেন্স ছাড়াও অন্য কোনো টেন্সের সেন্টেন্সকে যদি
परफेक्ट टेंस व्यतीत अन्न को टेंसर को सेंटेंस के नेगेटिव अथवा इनडेगेटिव से मूल भार्वर बेस फर्म बस परफेक्ट टेंस बल्ला थार्ड फर्म बस दैट मीस फार्स पार्टिस फर्म बस जेहतु एखे प्रेजेंट इनमिट टेंस एखे ये जो इंटरग्रेट कर नेगेटिव करे क्षेत्र ही भार्वर बेस फर्म बस से कि कूआकाटा जाए तो ये देखते प्रश्न तो करते हैं जाए जाए बोलते एखे लम्ब नहीं हाँ तो ये ये अवश्य प्रेजेंट इनमिट टेंस है तो जेहतु इंटरग्रेटिव तेल डू अथवा डाज बुझे से से बोलते हमें हि बुझी तेल हि हल थार्ड पार्सन सिंगुलर थार्ड पार्सन सिंगुलर क्षेत्र बोलते डाज डाज हि जावर इंग्लिश हलो गो गो कूआ काटा तू कूआ काटा डाज हि गो टू कूआ काटा दल कथा हे जदि प्रेजेंट इनमिटेंसर को सेंटेंस के लिखते हैं तेल सबजेक्ट मैं जो एसार्टिव है तक बस सबजेक्ट पर मूल भार्वर बेस फर्म जो से इंटेग्रेटिव करी तो हमें सेंटेंस शुरूते डू अथवा डाज दैट मीस सबजेक्टर शुरूते सबजेक्टर पूर्व डू अथवा डाज बस जो नेगेटिव करी तक सबजेक्टर पर डोट अथवा डेंट बस जदि डाज बस तक ही जो सबजेक्ट थक थार्ड पार्सन सिंगुलर और डू बस तक ही जो सबजेक्ट थक फार्स पार्सन सेकेंड पार्सन अथवा प्लोरल नम्बर डाज शुद्ध थार्ड पार्सन सिंगुलर समय और डु हे बाकी जो पार्सन रही है दोटो ए नम्बर हलो प्लोरल नम्बर समय डू बस जदि प्रैक्टिस नियमित प्रैक्टिस करी जो बांगला सेंटेंस के टेंस अनुसारे क्यों इंगरेजी तैरी करते हैं तो हमें हमार मन है जो फ्री हैंड रईटिंग प्रैक्टिस खूब भलोभवे हो जाए तो ये निजे निजे प्रैक्टिस करते हैं चैनल थकले खूब भलोभ स्पोकन फ्री हैंड रईटिंग जो कोर्स की हाथी नहीं अवश्य सफलकम है कन्फिडेंटलि बोलते परि हमारे बेसिक कोर्सगुलो करारे को शिक्षार्थी और इंगरेजी खराब करबे तर जे शुद्ध अजुहत शुनी जे क्यों लिखब कमन ना बोले क्यों बनिए लिखब अने के देखी बनिए लिखे दे मैसेजर मत बांगलिस लिखे देंगलिस लिखले तो हमें तो सेब जो हमारे भिडियो लेसनगुलो भलोभ अनुसरण करार्जन इन्स्ट्रकशनगुलो फलो करार्जन बेसिक कोर्सगुल ये चैनल के नार्ज तो अवश्य अल अफ यू उल बी सकसेसफुल उथथ मे एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टे कनेक्टेड उथथ दिस चैनल सो आई उड लाइक टू फिनिश हियर टूडे इज द ग्रेट लेसन फर यू एंड दिस इज द फार्स्ट स्टेप अफ माई फ्री हैंड रईटिंग एंड स्पोक इन कर्स यू मास्ट बी कनेक्टेड अलवेज उथथ दिस चैनल थैंक्स फर वाचिंग एंड आई होप your golden future and bright future thanks again thanks to everybody